আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওরকাতুহু সুপ্রিয় ভাই বোনরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে ক্যান্সার پیشنটা এত বেশি পরিমাণে আসে আমার কাছে এবং প্রত্যেককে আসে একবার লাস্ট স্টেজে স্যাডলি ক্যান্সার কে টেক কেয়ার করতে হবে এট এনি মোমেন্ট অফ ইওর লাইফ ক্যান্সার হোক বা না হোক আর যদি ক্যান্সার হয়ে যায় আপনি কি মনে করবেন ইট স্যাড ইট উইল ক্রাই ইউল স্ক্রিম সো ইট ওয়ান্ট আ হিয়ার দ্যাট দ্যাট ইউ আর ডায়াগনোজ উইথ এ ক্যান্সার এই জন্য বলছি আপনারা এখন থেকে সাবধান হন নিজেকে টেক কেয়ার করুন আপনারা কোন ক্যান্সার কজিটিভ কাজগুলো করছেন কোন জিনিসগুলো আপনাদের লাইফের মধ্যে আছে যেটা আপনারা ক্যান্সার করতে পারে সেখান থেকে বেরিয়েও থাকুন খাবার নিয়ে এত বিরিও হচ্ছে খাবার হচ্ছে এক নম্বর এরপর লাইফ স্টাইল এরপরে আপনার টক্সিক ড্রাগ নেন সেটা হচ্ছে তিন নম্বর এগুলোতে দূরে থাকুন আর যদি ক্যান্সার হয়ে যায় যদি আবার কন্ডিশনাল ট্রিটমেন্ট নিয়ে হ্যাপি হন তাহলে বুঝবেন যে কন্ডিশনাল ট্রিটমেন্টটা আপনাকে ক্যান্সারকে লোকালি চিন্তা করা হচ্ছে উইচ ইজ ইম্পর্টেন্ট ইউ নিড দ্যাট ইউ নিড টু ইলিমিনেট ক্যান্সার লোকালি বাট মনে রাখবেন যখন ক্যান্সার এক জায়গা হয় আপনার প্রি ক্যান্সারাস সেল থাকে যখন আপনি ক্যামো রেডিও ড্রাগ দেওয়া হয় তখন আপনার রেডিওথেরাপি আপনার গুড সেলকে মেরে ফেলো আপনার ক্যামোথেরাপি আপনার গুড সেলকেও মেরে ফেলতেছে সেটা আইবিতে হোক আর ফিলাগারে হোক তাহলে আপনাকে দেখতে হবে যে কেমো রেডিওথেরাপি দেওয়ার পরে আপনাদেরকে যদি বলা হয় আপনি ক্যান্সার ফ্রি ইয়েস এন লোকালি বাট ইন দ্য হোল বাডি ওয়াইজ ইউ হ্যাভ টু ফোকাস ইউর বাডি ইউ আর নট ক্যান্সার ফ্রি ইয়েট নো ওয়ান ইজ ক্যান্সার ফ্রি এভরি ওয়ান হ্যাভ এ ফিউ মিলিয়ন্স অফ ক্যান্সার সেল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড সো ডিপেন্ডিং অন হাউ ইউ টেক কেয়ার অফ ইউর সেলফ দেন ইউ ক্যান বি ক্যান্সার ফ্রি অর ইউ উইল বি ক্যান্সারাস and so any health issue i would focus take care of yourself with a diet lifestyle and natural supplementation othoba chemical drug dilte the paren temporary nite hobe kintu apnake long run you have to focus on reversing from the root of the health problem ar jodi major somoshya thake apnar unit stem cell therapy stem cell can grow healthy cell stem cell can replace mitochondria of free cancer cell এবং স্টেম সেল আপনার যে ক্যান্সার সেলগুলো মরে যাওয়ার পরে যে ইনেকটিভ সেল আছে সারাউন্ডিংয়ে যে ইনেকটিভ সেল তৈরি হয় ধরুন আপনার থাইরয়েড ক্যান্সার আপনার আশেপাশে কিন্তু অনেক ক্যান্সারাস সেল আছে যেগুলো প্রি ক্যান্সারাস অথবা আশেপাশে যে সেলগুলো আছে এগুলো ইনেকটিভ হয়ে গেছে কেরেডি থেরাপির কারণে সেটা আপনার যে কোনো অর্গানিক হোক না কেন কেমো হোক রেডিও যেটাই হোক না কেন তাহলে আপনার ড্যামেজ সেলটাকে রিপ্লেস করা অথবা ইনেকটিভ সেলকে অ্যাক্টিভেট করা অথবা যে ফ্রি ক্যান্সারাস সেলটাকে হেলথি সেলে নিয়ে আসা স্টেম সেল ইজ এ অবভিয়াস সলিউশন কিন্তু মনে রাখবেন আপনার ডায়েট লাইফ স্টাইল ন্যাচারাল সামটিউশন হচ্ছে মেইন এরপরে ক্যান্সার যদি হয়ে যায় অথবা মেজর অটোমিন রোগ থাকে অথবা সিরিয়াস ডায়াবেটিস অথবা মেজর হার্ট ইস্যু অটোমিন রোগের ক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে ওজন থেরাপি এবং আপনাকে আঁকু ফাংশন করতে হবে আর মাসে একদিন হিজামা করতে হবে এগুলো আমি বারবারই বলেছি আজকে বলতে বলবো হচ্ছে স্টেম সেল কোন পেশেন্টের জন্য স্টেম সেলটা কার্যকরী এবং নিতেই হবে এবং কোন ধরনের ক্যান্সার পেশেন্টরা স্টেম সেল ছাড়া কোনো উপায় নেই প্রথমত মনে রাখতে হবে ক্যান্সার পেশেন্টদের জন্য যে মাস্ট হচ্ছে যে বেসিক জিনিসগুলো খাবার লাইফ স্টাইল সাপ্লিমেন্টেশন এবং ন্যাচারাল থেরাপি এবং যাদের ব্লাড ক্যান্সার এনি টাইপস অফ লিকোমিয়া তাদের জন্য স্টেম সেলটা মাস্ট এনি মোমেন্ট শুরু করতে পারেন আর যারা ক্যান্সার ডায়াগনোস হয়েছে আর্লি স্টেজ ইরোনা গ্রুপ ক্যামো রেডিওথেরাপি দেন স্টেম সেল ইজ এ গুড ব্যাট ইট ক্লিয়ারলি প্রুভেন দে আমি দেখাব এবং আপনাদেরকে সাইন্টিফিক এভিডেন্সগুলো নিচে দিয়ে দিব ডিসক্রিপশানে আপনারা দেখবেন যে কীভাবে স্টেম সেলটা আপনার শরীরের ক্যান্সারাস সেলের আর্লি স্টেজ হতে হবে সেটা সেলগুলোকে রিপ্লেস করতে পারে এবং যদি অ্যাডভান্স স্টেজ ক্যান্সার হয় নো স্টেম সেল গো ফর রেডিওথেরাপি আর কেমোথেরাপি গো ইউর অনকোলজিস্ট হোয়ার বার ইউ ডক্টর টেলস ইউ যখন আপনি ক্যান্সার নেগেটিভ পাবেন বা ক্যান্সার থেকে আপনি বেরিয়ে আসবেন ক্যামো রেডিওথেরাপি দেওয়ার পর ক্যান্সারটাকে কন্ট্রোলে আনবেন দেন স্টেম সেল থেরাপি দেন স্টেম সেল থেরাপি ইজ এ মাস্ট সলিউশন দেয়ার ইজ নো আদার ওয়ে অ্যান্ড আপনি হয়তো বলবেন যে এটা তো অনেক দামি এখন ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য যদি আপনার দামি একটা চিকিৎসা করতে হয় সেটা কিছু করার নেই করতে হবে তাই না এবং যাই হোক আজকে আমি দেখাবো যে সাইন্টিফিক্যালি কি প্রমাণ আছে বা প্রমাণটা আমি আগে একটা বিরোধী বলেছি মূলত আমি দেখাবো কীভাবে এটা কাজ করে প্রথম রাখবেন যে 
ইনএক্টিভ সেলকে অ্যাক্টিভেট করার জন্য স্টেম সেলের কাজ কেমোথেরাপির পরে যে আপনার সারাউন্ডিং সেলগুলো মরে যায় বা শরীরে অনেক গুড সেলগুলো মরে যায় কেমোর কারণে বা রেডিথেরাপির কারণে ওই মরে যাওয়া সেলগুলো যে লোকেশানগুলোকে রিপ্লেস করে স্টেম সেল এসে এখানে গ্রো করে নতুন সেল তৈরি করে সিম্পল কথা তাই না এরপরে আসুন যে যেটা আমি আগে বলেছি যে যে যদি কোনো প্রি ক্যান্সার সেল থাকে থাকবেই তো একটা বিশাল অংশ সেল শরীরে প্রি ক্যান্সারাস আপনার যে কোনো ক্যান্সার পেশেন্টের প্রি ক্যান্সার সেল থাকবেই ওগুলা ওগুলাকে অ্যাক্টিভেট করবে কে আপনার স্টেম সেল থেরাপি কারণ আপনার জানেন প্রি ক্যান্সারাস সেলগুলো খুব দ্রুত বাড়ে একটা ইসে দেখা গেছে যে ফ্যাট্রি ডিসের মধ্যে যখন ক্যান্সার সেলকে রাখা হয় এটা উইদিন এ ফর্টিন ডেজ মানে টু উইক্সের মধ্যে এটা থার্টি টু ফর্টি পারসেন্ট গ্রোথ করেছে এই জন্য দেখবেন যখন ক্যান্সার ডায়াগনোস হয় তখন সময় থাকে অল্প কয়েকদিন সময় থাকে টু উইকস টু মান্থ বা ওয়ান মান্থ টাইম থাকে কারণ ডায়াগনোস হওয়ার পরে মেবি এটা পাওয়া গেছে মেবি স্টেজ ফোর কেন আর্লি স্টেজে ক্যান্সার ডায়াগনোস করা খুব কঠিন এই জন্য শরীর যে কোনো সমস্যাকে হালকা করে নেওয়ার সুযোগ নেই আমেরিকান ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথের একটা গবেষণা দেখা গেছে দুই হাজার বিশ্বের ফেব্রুয়ারিতে এটা পাবলিশ হয়েছে যেটা দেখা গেছে যে স্টেম সেলটা ক্যান্সারাস সেলের যে মাইক্রোবিনকে রিপ্লেস করে এবং নতুন সেল তৈরি করার মাধ্যমে একটা হেলথি অর্গানে পরিণত করে এবং তারা দেখিয়েছে যে স্টেম সেল থেরাপি টি সেল যেটা কিলার সেল এবং বি সেলকে আপ রেগুলেট করে এবং মজুলেট করে যাতে করে ইমিউন সিস্টেম ব্যালেন্সে আসে কারণ কেমোথেরাপির কারণে অথবা যে কোনো ক্যান্সার পেশেন্টের ইমিউন সিস্টেমটা ভেরি মাচ ডিপ্রেসড এবং ধ্বংস হয়ে যায় এই স্টেম সেল থেরাপি ইমিউন সিস্টেমকে আপ রেগুলেট করে এবং টি সেল বি সেলকে তৈরি করতে নতুন করে কাজ করতে নতুন করে তৈরি করতে সহায়তা করে এবং ক্যান্সার পেশেন্টের বড় সমস্যা হচ্ছে ইনফ্লামেশান এই ইনফ্লামেশান থেকে যেমন ক্যান্সার সেল তৈরি হয়েছে আবার ক্যান্সার সেলের কারণে আরও ইনফ্লামেশান বাড়ে এখন স্টেম সেলটা টি এস জি সিক্স অ্যান্টাই ইনফ্লামেটরি প্রোটিন তৈরি করার মাধ্যমে সেলগুলো আর ইনফ্লামেশানটাকে ব্যালেন্সে নিয়ে আসে এবং এই রিসার্চটা দেখিয়েছে যে শুধুমাত্র ইমিউন সিস্টেম বা ইনফ্লামেশান বা নতুন টিস্যু তৈরি করা ছাড়াও এটা ক্যান্সার সেলের যে অ্যাপোস্টোসিস মানে হচ্ছে যে ক্যান্সার সেল যে অ্যাপোস্টোসিস না হয়ে যে প্রোলিফারেট হয় অ্যাপ্রোমারি বাড়ে সেটাকে ব্যালেন্সে আনে সেটাকে কন্ট্রোল করে মানে অ্যাপোস্টোসিস মানে মরে যাওয়াটাকে প্রভাবিত করে যাতে করে সেলটা একটু মরে যায় সেটাকে প্রভাবিত করে যাতে করে ক্যান্সার সেল থাকলেও সেটা রেগুলার সেলের মতো অ্যাপোস্টোসিস হবে তারাও মরে যাবে কারণ ক্যান্সার সেল তো কোনো বড় হতে চায় না বুড়ো হতে চায় না ক্যান্সার সেল অ্যাপ্রোমারি বাড়তে থাকে এটাই ক্যান্সার সেলের এটা ক্রাইটেরিয়া যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস এম ডি অ্যান্ডারসন ক্যান্সার সেন্টারে যেটা হিস্টন টেক্সাসেই তারা দেখিয়েছে যে ডক্টর খেনি জেনেটের নেতৃত্বে গ্রুপ অফ মেডিকেল ডক্টর তারা দেখিয়েছে যে টিউমার সেল কন্টিনিউয়াসলি ডিটোরিয়েট এবং ক্লিন করতে পারে খিল করতে পারে এই স্টেম সেল থেরাপির মাধ্যমে এবং সিমিলার রিসার্চ দেখিয়েছে অসলো নরওয়েতে এবং ইউকেতে যে স্টেম সেল থেরাপি ইজিলি টি সেল এবং বি সেলকে অ্যাক্টিভেট করতে পারে যারা সেলের অ্যাপোস্টোসিস এবং অন্যান্য ক্যান্সারাস সেলের যে এজিংটাকে ত্বরান্বিত করে এবং ক্যান্সারকে ইজিলি রিমুভ করতে পারে তারা বিভিন্ন গবেষণাতে দেখিয়েছে এবং ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো একটা গবেষণা দেখিয়েছে ডক্টর ছেন ছেনের নেতৃত্বে ডক্টর ছেন এবং তার কিছু গ্রুপ অফ ডক্টরস তারা দেখিয়েছে যে স্টেম সেল থেরাপি ডাইরেক্টলি টার্গেট করতে পারে যে কোনো ক্যান্সারাস সেলকে এবং হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি সবচেয়ে অ্যামেজিং হিসেবে দেখিয়েছে যে ড্রাগ ক্যান হেল্প ক্যান্সার বাট স্টেম সেল থেরাপি ক্যান রেস্কিউ ফ্রম ক্যান্সার আবার কিছু রিসার্চ দেখিয়েছে যে স্টেম সেল থেরাপি ডু নট ওয়ার্ক নেসেসারিলি ডাইরেক্টলি টু দ্য ক্যান্সার সেল এটা যেটা করে যে যে কেমোথেরাপির যে সাইড ইফেক্টকে রক্ষা করে এবং ইট হ্যাজ এ অ্যাবিলিটি টু হেল্প টু ক্যান্সার সেল টু কমপ্লিটলি লিমিটেড এবং গ্রো দ্য নিউ ক্যান্সার সেল আবার ক্যান্সার ডট অর্গ যেটা ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের রিসার্চে দেখা গেছে যে স্টেম সেল থেরাপি ক্যান হেল্প টু বোন ম্যারো টু রিগ্রো যেটা রেডিওথেরাপি এবং কেমোথেরাপির পরে যে বোন ম্যারো যে ইস্যুগুলো হয় নতুন গরুর বোন ম্যারো তৈরি করতে সহায়তা করে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি ক্যালিফোর্নিয়ার দিস এ প্রমিজিং মেডিকেল সেন্টার তারা রেখে দিচ্ছে যে স্টেজ ফোর 
ব্রেস্ট ক্যান্সার থেকে একটা উইমেন কীভাবে কমপ্লিটলি ক্যান্সার থেকে বেরিয়ে আসছে এই স্টেন ফিল থেরাপির মাধ্যমে ছোট ভাই বোনেরা এরকম রিসার্চ অনেক আছে হাজার রিসার্চ আছে তো আমি এটাই বলবো যে স্টেম সেল ক্যান্সার প্রিভেনশন অত্যন্ত কার্যকরী যদি ব্লাড ক্যান্সার হয় আর যদি ব্লাড ক্যান্সার লিকোমিয়া টাইপের কিছু না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আর্লি স্টেজ না হলে অ্যাগ্রেসিভ ক্যান্সার হলে আপনারা অবশ্যই রেডি থেরাপি কেমন থেরাপি নেবেন আর রিসার্চ দেখিয়েছে যে আর্লি স্টেজ ক্যান্সারকে সহজে টার্গেট করতে পারে যেটা ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো রিসার্চে দেখা যাচ্ছে এবং অনেক রিসার্চ আজকে বেরিয়ে আসছে মেনলি এবং ব্রড ওয়ে স্টেম সেলের অ্যাপ্লিকেশান যেটা গত থার্টি ইয়ার্স তৈরি করে আসতেছে আমেরিকাতে সেটা হচ্ছে কেমোথেরাপি এবং রেডিওথেরাপি দেওয়ার পরে যে ড্যামেজটা হয় সেই ড্যামেজটিকে রিগ্রো করার জন্য স্টেম সেলটা আপনারা নেবেন এবং স্টেম সেলটা আমাদের যে ল্যাব আছে যেটা আমেরিকার প্রায় একশো সাতাত্তরটা হসপিটালে আমরা স্টেম সেল সাপ্লাই দিচ্ছি আমাদের ল্যাব থেকে এবং আমি ক্যান্সার পেশেন্টদের উপরে অ্যাপ্লাই করে এত মেরাকোলার সেজাল পেয়েছি যেটা আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না আমার একটা ক্যান্সার পেশেন্ট বলছে যে স্টেম সেল দেওয়ার পরে বহু দিনের ব্যথা একদিনই ভালো হয়ে গেছে এবং আস্তে আস্তে যে ক্যান্সারগুলো শিঙ্ক হয়ে যাচ্ছে টিউমারগুলো এবং দেখেছি হিউজ বিগ সাইজ টিউমার নিয়ে আসছে চার দিন পরে ফুললি তারা সব ধরনের ড্রাগ থেকে বেরিয়ে এসে ফুললি তারা পেন ফ্রি হয়ে গিয়েছে তো এই জন্য বলছি বাট আবার বলছি ইউ হ্যাভ টু গো টু ইউর অনকোলজিস্ট ওনে ভেরি হ্যাভ এ ক্যান্সার ডায়াগনোস অ্যান্ড অ্যাগ্রেসিভ স্টেট ওন ইউ ডান কেমো ওন ইউ ডান রেডিওথেরাপি দেন স্টেম সেল ইজ এ বিগ গেম চেঞ্জার আবার বলি যদি আর্লি স্টেজ হয় কেমো থেরাপি যদি চাচ্ছেন না সেক্ষেত্রে স্টেম সেল কুড বি গেম চেঞ্জার আবার যে কোনো মানুষ ক্যান্সার প্রিভেনশনের জন্য স্টেম সেল উড এ বিগ সাপোর্ট বিগ ডিফারেন্স ইউ ডোন্ট নো হাউ বিগ ডিফারেন্স ইট ইজ এবং যারা সিরিয়াস অর্গান ফেলিউর সেটা লিভার সিরিসিস হোক সেটা কিডনি ফেলিউর হোক সেটা সি কেডি হোক আমার পেশেন্টের সাকসেস দেখেন আপনারা কিডনি ফেলিউর পেশেন্টদের অথবা কিডনি ডিজিজ পেশেন্ট সাকসেস আমরা দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে কত পাওয়ারফুল স্টেম সেল থেরাপি এই ধরনের কিডনি ফেলিউর বা ইজি ফাটা অনেক কমে যাচ্ছে বা ডায়ালাইসিস করাচ্ছে স্টেম সেল ইজ এ বিগ গেম চেঞ্জার আপনার বিভিন্ন ভিডিও দেখেছেন এরপরে আসুন দেখি যাদের অন্যান্য সমস্যা আছে যেমন অটোমিন ডিজিজ স্টেম সেল ইজ এ মাস্ট ইজ এ বিগ গেম চেঞ্জার সেক্ষেত্রে অটোমেন্ট ডিজিজে স্লোলি গ্রো হয় দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠে একটা ডিজিজ এটার রিভার্সটাও স্লো হয় সো স্টেম সেলটা সেখানে ছয়টা ডোজ দেওয়া লাগবে এবং ফাইনালি হচ্ছে যে স্টেম সেল কাজ করার জন্য বডিতে সেই প্রপার এনভায়রনমেন্ট লাগবে এনভায়রনমেন্টটা কি ডায়েট বারবারই বলা হয়েছে কোন রোগের জন্য কোন ডায়েট বলা আছে ভিডিওগুলো শুনুন লাইফস্টাইল চেঞ্জ আমরা করে ফেলেছি নো ওই হ্যাভ টু গো আবার হেলথি লাইফ এবং সাপ্লিমেন্টেশান ইজ এ মাস্ট শুধু ভাইটামিন এবং কিছু ইয়ে খাওয়া বা সাপ্লিমেন্টেশান না আমাদের প্রায় থ্রি হান্ড্রেড প্লাস সাপ্লিমেন্ট আমরা ইউজ করি থ্রি হান্ড্রেড প্লাস ন্যাচারাল মেডিসিন আমরা ইউজ করি চেঞ্জিং দ্য গেম লাইক রিভার্সিং দ্য দ্য লং রান মাল্টিপল ডিজিজ ইজ নট ইজ নট জোক ইজ নট সো ইজি ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রুট কজ সো ইস নট এ কিছু ভাইটামিন সাপ্লিমেন্ট দিলে ভালো হয়ে যাবে তা না ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ রিয়েল গ্ল্যান্ডুলার মেডিসিন ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ রিয়েল কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাইন ন্যাচারাল মেডিসিন টু হিল দ্য ফ্রম দ্য রুট অফ দ্য ডিজিজ যার কারণে আমাদের সাকসেস বা দেখে দেখতে পেরেছেন এবং আবার বলবো আপনারা যে যেখানে আছেন ভালো থাকবেন এবং কমপ্লিট ট্রিটমেন্ট নিয়ে চিন্তা করুন ডায়েট লাফ স্টাইল ওজন থেরাপি আকু পাংশার হিজামা মাসে একদিন হিজামা করেন আমি নিজেও করি মাসে একদিন সুহান আল্লাহ ইন আপনার এটা করুন তো সিম্পলি গেম চেঞ্জার যখন প্রয়োজন হয় এবং যারা এজিং যারা বয়স বেড়ে যাচ্ছে বয়স কোনোভাবে ধরে রাখতে পারছেন না বয়সটা খুব এজিং হয়ে যাচ্ছে দ্রুত অথবা আপনার বৃদ্ধ বাবা মায়ের জন্য একটু ভালো থাকার জন্য স্টিম সেল অ্যাপ্লাই করতে পারেন ইটস এ বিগ গেম চেঞ্জার ভালো থাকবেন সবাই ফিয়ামানিল্লাহ সবাইকে আমাকে দোয়া রাখবেন যাতে আপনার সবাই থাকতে পারি সব সময় আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত আমি বলবো যে শুধু ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট নিলে যে ইমিউনিটির যে কি ক্ষতি হয় আপনার ইমিউনিটির বেবির মতো হয়ে যাবে আপনার এনার্জি লেভেল কমে যাবে একটু বেবির মতো হয়ে যাবে সেটা থেকে নিজেকে উঠায় আনার জন্য লাইফ স্টাইল ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং আমি বলবো যে এটা যদি আপনি কারো প্রফেশনাল কারো কাছ থেকে অ্যাডভাইসটা নেন ইট উইল হিল ইট উইল হেল্প ইউ কাজ আমি যখন করছি তখন আমি নিজে নিজে অনেকদিন ট্রাই করছি বাট ইট ওয়াজ ওয়ার্কিং ফর মি 
যখন আমি ডক্টর হকের কাছ থেকে ওষুধ নিলাম যখন অ্যাডভাইস নিলাম এবং তার একদম স্ট্রিক যে আপনি এটা এটা করবেন এটা ফলো করলাম আমি তিন মাসের মধ্যে আমি চেঞ্জ ফিল করলাম না আই এম গেটিং মাই এনার্জি ব্যাক আই আই ক্যান স্মাইল নাও আই ক্যান সার্ভ আ পেশেন্ট নাও সো বিউটিফুল আলহামদুলিল্লাহ এট হোম আই এম স্মাইলিং মাই হাজবেন্ড ওয়াজ অলসো বিফোর সেইং দ্যাট ওকে ইউ আর অলওয়েজ টক্সিক নাও হি অ্যাকসেপ্টিং নো ইউ আর লুকিং বেটার নাও sleep. Um, and I was literally ready to go through with the surgery. The surgery is very, very invasive. They wanted to take a bone out of my leg to rebuild my jaw. However, my sister, God bless her, she was like, that's too invasive. I'm going to find something else. There's another alternative. And she found you. And so um, my entire family, we came up here and so um in talking to you um you were you said something that just stood out to me and i was just like okay but you had said um the pain that you're experiencing it'll be gone in three days and i was like okay and how <laughs> it, was, it was great to hear um but literally in four days four days i had no pain oh four no days pain. no pain no pain after going through pain all day going to work no pain no pain, pain medication no pain medication no pain medication nothing wow just wonderful no pain thank And you so much no. assalamu alaikum viewers amar onek bhalo lagche bishesh kore sara er sathe jokhon ki kotha boli tokhon i mone hoy je apnara shusto hoye giyeche sara ebong apni proman kore apni proman korechen sara eto sundor kore concern kore je je amra doctor er kache gele kono bhabei kono kichu share korte pari na kintu sar ডাক্তার তুমি ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ তুমি অনেক ভালো আছো মাথায় পাঙ্গা থেকে ক্যান্সার ছিল ডায়াবেটিস ছিল 29 তখন তো আমি হাতে পারি না আমি মানে খুব কষ্ট হইতো আমি তো তখন তো আমার দেখছেন না যে আমার কি অবস্থা ছিল ঠিক কি 150 প্লু গাল প্রতিদিন খাইছি তাও আমি তা এক পর্যায়ে আমি একদম দুর্বল হয়ে গেছি যখন যায় এয়ারপোর্ট দিয়ে তখন আমি একদম দুর্বল হয়ে গেছি আমি দাঁড়াইতে পারি না আমার এমন সিচুয়েশন ছিল আমাকে দর্শে যাওয়ার কোনো আশা আছে কিনা আর আপনাদের যে মেডিসিন গুলো আছে স্ন্যাকগুলো কোন রকম ন্যাচারাল মেডিসিন গুলো ন্যাচারাল মেডিসিন আর এরপরে আমাদের যে অ্যাকুপাঙ্কচার আর অ্যাকুপাঙ্কচার নিতেছি আর ওই যে এখন ওজন থেরাপি because he's improved he's going more he's not going back you know that's good he's going and he tells him abuela he now know his brother's name eddie okay and we were seeing pictures and now he's like oh hey oh moises now he knows his name too wow. uh-huh so a lot uh, he has improved i've noticed a lot. what's his dad says oh he's happy because he's seeing him that he's improving and he's and my husband's always saying he's he's gonna be fine he's gonna be fine that's nice yeah Okay. Good luck. Give me high five. High five to the doctor. Yay. See you later. So see you later. আপনার স্বাস্থ্যতে ভালো না থাকে মানে কোন কিছুতেই আপনার আর সাকসেসফুল হইতে পারবেন না পেটের সমস্যা প্লাস ডায়াবেটিক্স প্লাস প্রোস্টেট আর গ্যাস্ট্রিক আর আপনার ভিডিওটা আরো আগে আমি ইভেন লাইক আমার সুগার লেভেল 
समस्याटोमेटिकाली দূর হয়ে গেছে এবং আমার এখন মনে হয় যে আমি যেটাই খাই হ্যাঁ আমার মনে হয় না যে আমার হজমের কোনো প্রবলেম হবে আর কি সব দিক থেকে এখন মানে বেটার হইছে বেটার ফোনার আমি আমি কোনো মেডিসিনে আমি আর খাই না আর কি আমি মূলত 40 বছর আমি ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম ডায়রিয়া সিমটম আমি সাফার করছি আমি যখন ডক্টর মজিবুল হকে ইউটিউব গুলো দেখি তখন আমি ওইটা ফলো করার চেষ্টা করি এবং তাতে করে গত এই এক বছর দুই মাস যাবৎ আমাকে একটা মেডিসিন খেতে হয় না আমি মনে হয় যেন আমি একটা নতুন জীবন আমার পেয়েছি আমি আসলাম আপনার কাছে আমার আসলে প্রোস্টেটের সমস্যা ছিল আমি আমার এক ফ্রেন্ডের মাধ্যমে জানতে পারি তারপর আপনার সাথে যোগাযোগ করে আপনার এখানে আসি আমি অ্যাট দ্য সেম টাইম তার আগেই আমি ইউরোলজিস্টের কাছে দেখা করি আমার এই প্রোস্টেটের সমস্যা নিয়ে কিন্তু সেটা মানে ইম্প্রুভ করতেছিল না মানে যে অবস্থায় ছিল ওই অবস্থায় থাকতেছিল কিন্তু এটা ভালো হচ্ছিল না তো যার কারণে আমি আপনার সাথে দেখা করি দেখা করে আপনার কথা অনুযায়ী আপনার মানে এক্সারসাইজ প্লাস আপনার কিছু সাপ্লিমেন্ট আমি কন্টিনিউ করি তো আল্লাহ রহমে আমার এখন অনেক ভালো আমার পিএসএ রেজাল্ট গত সেপ্টেম্বরে আমি ব্লাড টেস্ট করছি তারা বলছে যে নর্মাল সো আমি অনেক ধৈর্য ধরছি আমি অবশ্য ওনা মুজিব ভাইয়ের সাথে অনেক দিন থেকেই দেখা সাক্ষাৎ করতেছিলাম আমার এই প্রোস্টেটের ব্যাপারে তো আল্লাহ রহমে আমি এখন অনেক অনেক ভালো বলা চলে যে কমপ্লিটলি ভালো আমার ডাক্তার বলছিল যে এটা ভালো হবে না কিন্তু এটা হয়তো আর ওয়ার্স এর দিকে যাবে না যদি ওষুধ কন্টিনিউ করি তারপরে একটা পর্যায়ে সে বলছিল যে তোমার প্রস্তুতটা সার্জারি করতে হবে মানে ক্লিন করতে হবে আর কি তা আমি তখন আর ওই ক্লিনের ইয়েতে যাই নাই আমি আপনার কথা অনুযায়ী আপনার ওষুধ এবং প্লাস আপনার এক্সারসাইজ আমি ফলো করি তো সেই হিসাবে আমার এখন প্রোস্টেটটা কমপ্লিটলি নর্মালি বলা চলে কমপ্লিটলি নর্মালি আমি গত মাসে যে টেস্ট করছি ব্লাড টেস্টে এটা শো করতেছে নর্মাল আচ্ছা তো আমি আপনার কাছে আসলেই গ্রেটফুল আমি কোন অসুস্থ ফিল করি না এখন পুরোপুরি সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন কোন শিখ ফিল করি না যে আমার কোন টাকা যেতে হবে কোন ওষুধ খেতে হয় না আমাকে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আলহামদুলিল্লাহ ডাক্তারের কাছে আমার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছিলাম মন মধ্যে যে আমি মাস্টারলা খুব উন্নতি হয়েছে আপনি এই বয়সে যে ইয়ং হয়ে গেছে আমি প্রায় ত্রিশ বছরের মতো আমার দেখবি আমার মেয়ের উৎসাহে আমি মুজিবুলক সাহেবের স্মরণাপন্ন হই উনি আমাকে উপদেশ দিবেন কিভাবে আমি ডায়াবেটিস মুক্ত হইতে পারবো ওনার উপদেশ গ্রহণ করে আমি খাওয়া দাওয়া নিজের মধ্যে কন্ট্রোল করে নিলাম সব খাওয়া দাওয়া চলা ফেরা ব্যায়াম নৃত্য সব কিছুর মধ্যে আমি ওনার পরামর্শ চলার পরে প্রায় চার মাস কঠোর পরিশ্রম করার পরে আমি সম্পূর্ণ ডায়াবেটিস মুক্ত হই